这一边是太子党，一边是八爷党，到底谁更可信呢？小薇，我给你准备了碗糖水，你快趁热喝了吧。你在做什么呢？小春。你觉得这十三爷跟十四爷，哪个像好人，哪个像坏人？我也并未仔细见过两位爷，怎能做出如此评判呢？不过，我倒是听闻十三爷少年英雄，十四爷才智双全，想必都是恩中之龙呢。我又没让你夸他们。我看你在那儿嘟囔着什么太子这边、八爷这边的，你怎么知道谁是哪边的呢？书上写的呀。书？什么书里还能议论朝政至此的呀？史书呗。史书？啊、史书就是，就是一个一个姓史的叔父写的书。反正这两边为了争皇位，势不两立就对了。嘘，这种话可不能随便乱说，要是让人听见了，可是要掉脑袋的呀！哎呦，我又不管他们争不争什么皇位，我现在发愁的是，我到底应该相信十三还是相信十四小薇姑娘，这么一大早来找我，是又有什么事要我帮忙吗？小玉死前，把贪污灾款的罪证交给了我。嗯。十三爷已经知道了。那你打算怎么处置这些证据？我要把证据呈给皇上，有人欠小玉一条命，我要还他一个公道，还他父兄一个清白。你这么直勾勾的看着我干什么？因为我想看清楚你。什么意思啊？一个小小的秀女，竟然敢说出告御状、替天行道这种大言不惭的话来，真是有趣。有趣？嗯。你想要一个父亲，把自己儿子的丑事昭告天下，还要他杀了自己的儿子为人偿命，你说你这是异想天开，还是无知者？无畏了，我知道，在你们眼里，只有王孙贵气的命才是命，其他人的命都视如草芥。可我不一样，做了事情就要负责，身为皇子，更要敢做敢当。你说的的确没错，可惜并非人人都跟你想的一样。再者，这天下。本就不公，即使不公，也要争取，不能视若无睹。可就凭你，争得过，取得到吗？我知道，如果没有你和十四爷，我早就死了。那你明明知道，你为何还这么做？我知道我没有办法逆天，没有办法改变你们任何一个人，但我不想让小鱼死的不明不白。小玉被害，我也有责任。如果我没有认识小玉，我不会多管闲事。但现在我既然知道事情真相，我就不能装作不知道。好，你想我怎么帮你？如果我把证据交给你，你
你会不会帮我惩给皇上，惩治太子和九爷？不会。就因为你和太子交好，所以要帮他稳住储君之位。不完全是，只是此事关系到皇家体面。几位皇子涉案，一旦公开，定会引来百姓对皇家的不齿。这绝不是皇阿玛想要的结果。但我向你保证，我定会让小鱼的死得以昭雪，保全他全家的性命。什么意思？私了，小薇，我知道你想为小鱼姑娘讨份公道，我也佩服你的勇气跟仁义。可我还是那句话，这天下本就不公，就算你把证据交到皇阿玛手里，结局还是一样。两害相权取其轻，我不想骗你。好，我明白了。多谢十三爷坦诚相告，小薇，小薇放心吧，有爷在，没人敢动。你知道那些人是谁？自然是有九爷的人，也有太子的人了。你明知有人对你虎视眈眈，你竟还敢在宫中四处走动，看来你的胆子着实不小啊。往后的日子里，你得自己当心了。不是每次都能遇到十四爷我的，那我该怎么办？想要替人伸冤，首先得保住自己的小命。你手中的东西，既是那绣女的索命绳，同样也是你的催命符。我能活到现在，多亏了你和十三爷。可我不想让小鱼死的那么无声无息，那可是一条人命。唯一的方法就是把证据亲手交给皇阿。亲手？当然。不然你还能相信谁？当然是谁都不能信，包括我。我可是帮八哥他们的。如果你是帮八爷他们，那就应该让他们来杀我，而不是救我。虽然我跟八哥他们走得很近，可是九哥这件事做的实在太不地道了。害人全家，还要杀害人家的女儿，手段卑劣，唯我不耻。我就是想给他一点教训。不相信我？不相信我就对了。总之，在这宫中，除了你自己，谁都不能信。你为什么要帮我？可能因为你是老十三看重的人，也挑起了我的兴趣。也许是闲来无事，帮你当是行善。小薇姑娘，好自为之。十四爷，等等，小薇还有个不情之请，还请十四爷一定帮忙。既然是不情之请，那我帮你会有什么好处吗？好处。
，我也没有什么金银珠宝，就算有，你也不稀罕。那我就。你不就是想见皇阿玛？明日四时，御花园的赏菊大会就是你最后的机会。到时候，我会为你引路四哥，老十四出手了，你难道一点也不着急吗？十四本就是八弟的人，他出手也是意料之中的事。你是担心小薇上他的当，手中贪污灾款的证据被他骗走了？嗨，这没得担心。以老十四的志气，小薇这丫头怎么可能斗得过他？一定会上老十四的当，东西被骗也是理所当然。证据落在八弟他们手上。确实对太子不利。不过十四弟出手，小薇姑娘反而没有性命之忧了。那个秀女小鱼之死已经引起了各方的关注，相信八哥也不希望再闹人命，把事情闹得太大，惊动了皇阿玛。更重要的是，小薇姑娘有你这个背靠，你看上的秀女，八弟九弟也不敢轻易动手。你已经保住小薇姑娘的安危了。哎。人家看我可是敌人，不过这个秀女还真有趣，她并非不知宫中凶险，也知道就算把证据交到皇阿玛手上，九哥也不会因为杀人而丢了性命。可她依旧想为小鱼姑娘讨回公道，因为一份情谊和责任，一个弱女子，竟不惜冲撞皇子，冒犯皇权。看来这位小薇姑娘。确实与众不同啊，令人欣赏。嗯，我也不知他哪来这份胆色，不过着实令人欣赏。有时候在他面前，我都有些自惭形秽了。竟能让我的十三弟自愧不如，确实非比寻常。这样重情重义的丫头，我真不想她被老十四骗。我知道你想保护他重情重义的赤诚之心，可若他想在这宫里生存下去，就必须得认清每一个人。有时候让他受些挫折，总好比一味的维护来得更好。嗯，真是人傻事儿多。万福起，向右转身，敦安，皇上万福。起身，转身。好，我们往前走。起，抬头，挺胸，停。万福，娘娘万福。
，十三爷吉祥。起来吧，难得对我这么客气，心里是有决定了。对，我决定亲手把证据交给皇上，为小鱼还有他家里人申冤。凭你一个秀女去见皇阿玛，怎么见啊？这是我自己的事儿，无需十三爷操心。站住！是十四把你说服了吗？至少他说话还像个人，不像十三爷，只会顾全皇家颜面。他只不过是想骗走你手里的证据而已。所以我不相信任何人，证据必须由我亲手交给皇上。他只是为我促成机会，让我见到皇上。你竟然相信他？我敢跟你打赌，你定不能成功。只要你不阻挠我，我就一定能成功。走马灯？什么走马灯？女人，跟我讲话的时候能不能专心点？我看你跟十四讲话的时候，条理挺分明的。嗯。十四爷会帮我。好，我就看他怎么帮你。此次皇阿玛怪罪下来，必定是从严处罚。我已经没有了主意。四弟，十三弟，你们说，我该如何是好啊？四哥跟十三想的可是同一件事。给皇阿玛处罚，并不是最可怕的。最可怕的，是不知道八哥他们会从中做什么文章，让事情雪上加霜。没想到一个秀女的出现，竟把整个局面搅得天翻地覆。是啊，竟还笨得相信老十四。这个秀女，胆敢上告御状。即便是面对皇阿玛和这宫中的各方势力，全都凛然无惧，也算得上是这宫中难得一见的奇女子了。这也许就是十三弟想要她的原因吧？或许吧，就是笨了点。我本以为能让她全心归向我，没想到却被老十四从中作梗，被他煽动，竟有如此鲁莽的行为。本宫自知，这一切都是我自己惹过来的祸，不该累及臣弟。可我真的想尽快了结此事，潜心悔改，把心力重新放回到正事之上。你有什么想法吗？既然事已至此，唯有顺势而行。既然太子已有悔改之心，我们将计就计。或许小薇这一招。对太子有益无害小薇，你是不是跟你说了我要偷偷溜出去吗？我知道，可是我刚刚从内务府里打听回来，小鱼的家人已被判刑定罪。什么时候执行？明日，满门问斩。他们现在的希望就在你身上，只有你才能把他们救回来。你放心，我现在就去找皇上揭发这一切，还小鱼和他家里人一个清白。你要小心啊！你放心，我先走了。
，怎么回事？走吧，怎么突然增派了这么多侍卫？亏是四爷，八爷怀疑有刺客混入宫中，特此加派了人手搜查，以保万全。啊、哦，知道了。等一下，走吧。这皇宫守卫森严，怎么可能有刺客混入其中？对皇上不利啊！那个刺客不就是你？我？刺客只是个幌子，想要把你完全隔绝，不能到皇阿玛身边，才是他们最想做的事。那我要怎么才能进去啊？皇阿玛就在这里面。你进去就能找到他，以后的事情只能靠你自己了。十八哥，凡未经本王批核之人，不得擅入园内。如遇任何可疑之事，立刻上报。反抗者，杀无赦。是。八哥来了，你快走！今天再不见皇上就没机会了。小鱼一家就要被处决，你现在闯进去，小鱼一家只会多一个陪葬。保住性命，来日方长。哎，十四爷，小鱼把他一家人的性命托付给我，我如果救不了他，我必定会内疚一世。如今你是我唯一可以相信的人，只有你能帮我。你最好是不要相信我。我知道要你揭发自己的兄弟，让你为难，可我也不是要让九爷偿命，我只是想要还小鱼一家一个清白，好让小鱼不被枉死。好，我答应你，不会让小鱼枉死。谢谢。你快走吧，八爷，八哥。十四，你怎么才来？皇阿玛要等急了。走吧，走。哎，你这人走。这个赌局，是我赢了。赢也好，输也好，只要我把证据交到皇上手里就行。你以为事情真的会如你所料？你就是不服气，幼稚。幼稚？我就让你看清楚，什么才叫幼稚？嗯。笨女人。你才笨呢！你拉我去哪儿啊？你要拉我去哪儿啊？刚刚不是守卫森严吗？现在怎么全撤了？因为他们已经拿到他们想要的东西了，自然不会介意你到来与否。我相信十四爷不会骗我。那我就让你自己亲眼去看看。你们若是瞧着哪些品种喜欢，尽可以选一些，回头让人给你们送过去。干嘛呀？来，自己看。皇阿玛，儿臣本不欲破坏皇阿玛赏菊之雅兴，无奈刚才德西死罪。这事怎么会在八爷手上？事关重大，儿臣迫不得已，不得不亲手呈上。不对，请皇阿玛明鉴。除了太子，还有九爷的。有人把九爷的罪证给摸走了。当然了，要不然十四爷那么大一出戏，是为了什么？不信。你们先回吧。臣妾告退。呈上来。来此乃儿臣收到关于赈灾金被亏空的罪证。其中太子涉嫌侵吞灾款，儿臣觉得此举大大有损我大清皇室的名声，令百姓陷于水深火热而不顾。请皇阿玛明鉴。
太子有错，责无旁贷。你们当真以为，朕真的什么都不知道吗？嗯，印堂，你给我跪下！请皇阿玛恕罪。你竟敢贪污赈灾的粮饷，为了夺回罪证，杀人灭口，更是对朕百般隐瞒，企图将你的罪行洗得一干二净，污蔑太子，挑拨兄弟之间的情谊。你好大的胆子！皇阿玛，儿臣，儿臣知错了，儿臣不敢啊，皇阿玛。放心，有皇阿玛插手此事，小鱼一家不会有事。放心吧。你们都是朕的儿子，本事高强了，啊，竟做出这种昧心取利、违背良心的事。皇阿玛，请息怒，九弟一时贪得无厌，请皇阿玛从轻发落，请皇阿玛从轻发落。现在呢，信还是不信？如今你是我唯一可以相信的人了，只有你能帮我。你最好是不要相信我。还真是傻，傻透。吃一切。长一智，以后别再被老十四骗就行了。别难过，我会护着你的。现在情况还没想象的那么糟。朕罚你两年俸禄，面壁思过。反之下去，其他涉案官员皆严惩不贷。这。你们一个个的都好自为之吧，别再让朕对你们失望。皇阿玛插手此事，小鱼一家一定不会有事的，放心吧。九哥，九哥快起来。别走那么快啊！你我之间的账还没算清呢。哎，这场赌局是我赢了。对你们这些阿哥来说，只是一场赌局，可别人赔上的却是性命和信任。可你是自己选择相信老十四的，怪不了别人。我又没怪你，我怪我自己笨，怪我自己傻。那既然你都承认了，说吧，打算说我些什么？这种时候没心情跟你玩这种无聊的游戏。那你什么时候有心情啊？我没心情，你就非得这么讨人厌吗？我这是在给你好好上一课，让你知道如何在这偌大的皇宫之中生存下去。是，在你们这些阿哥眼里，只有利益和算计，连人命都可以视如草芥，那别人的真诚和信任就更不值得一提。我可没有骗过你。我反正不会再相信你们这些阿哥，一个好东西。虽然我在你眼里不是什么好人，但我从来就没有骗过你。只有待你一次比一次真诚、真心，难道你不觉得吗？怎么样，知道我待你好了吧？那你打算说些什么
一切已是尘埃落定，不知皇阿玛将要如何处置我。皇阿玛在意的，不是你犯的罪有多大，而是最后你是否知错能改。太子坦白认错，皇阿玛都看在眼里了，想必皇阿玛不会为难太子的。幸得四弟、十三弟劝我在事发之前，先向皇阿玛认罪，反思己过。这才不知被巴蒂他们借机诬陷，把所有的罪名都推至我身上。放心吧，只要太子真心改过，以后做事千万要循规蹈矩一点。想必太子一定会赢回皇阿玛的信任的。皇阿玛，皇阿玛，儿臣知错，甘愿受罚，但请皇阿玛给儿臣一个弥补过错的机会，让儿臣。为灾民尽一份力。若不是你及早赶来认罪领罚，朕便废了你这个太子。儿臣知错。侵吞的钱款要如数上交。此外，朕再罚你一年的俸禄，用来赈灾。谢皇阿玛。身为太子，竟然做出如此的事来。朕暂且留你太子之位，你好自为之。皇阿玛教诲。儿臣定当谨记。哼，老四，你在太子身边，你得多帮帮他。是，儿臣定当全力辅佐太子给十四爷请安，免了，跟我走一趟。十四爷，你想要的东西都已经到手，这戏还要继续演下去吗？我警告过你，在这宫中，除了你自己，谁都不能信，包括我。是，所以你欺我，你骗我，我都认了。我不喜欢太子，自然不会想让他好过。可杀小鱼的是九爷，你算计我、利用我都好，可你最起码还要有一点点的良知吧。小鱼为了救家人枉死宫中，你就一点点同情和怜悯都没有吗？你可以不帮他，但你居然去帮杀死他的凶手，你怎么可以这么做？想要在宫中立足，手段不重要，重要的是达成目的。我不想听你跟我说这些，这宫里难道就没有一个善良的人了吗？十四爷，你做这些事情，你问心无愧吗？没话说了是吧？跟我走！你放开我！你放开我！你放开！你不是想给小鱼讨个公道吗？好，我现在给你这个机会。下不了手，你别想再骗我，我不会再上当。骗你，什么意思？你不可能让我杀了他，就算我杀了他，小鱼也不可能复生。你这么做，不过就是摆摆姿态，想让自己好受点吧。他身为皇子。
为求自保而杀害一个弱女子，手段卑劣，有损我皇家颜面。我只是看他不顺眼，顺便送你个人情。所以你想多了。我想多了，十四爷想错了。我要的不是以暴制暴，而是你们这些皇子们的一点点良知。老十四，你疯了！你为了一个秀女，竟然如此侮辱我！我说一个秀女的心，死了十个，又有何妨？你身为皇子，就该有皇家的气度和品格。自己做了什么，使了什么手段，到现在你都不知道自己错在哪，丢脸！十四做的不错，确实丢人。十三爷怎么办呀、啊？我们要不要找人来救九爷啊？难得有这样的机会，让他多泡一会儿吧。这顺便洗洗他的罪孽。难道这宫里只有黄泉，没有公义，只有算计，没有良知了吗？不信是不是？没心情。怎么，没胃口？没心情吃？哎，那就浪费了小鱼家人的一番好意喽。你说什么？小鱼的家人？嗯，小鱼的家人来领尸骨的时候送的，说是送给他们的救命恩人。可惜。救命恩人不领情啊！所以你是说，小鱼的家人都平安无事？嗯。早在你把证据交给十四之前，四哥就已经去派人重申此案了。如今皇阿玛亲自下旨，现在小鱼的父兄已经官复原职了。真的？你怎么就是不相信我呢？我可从来都没有骗过你。纵然皇宫中是有很多不公的地方，不过，还是有你值得信任的。至于谁是好谁是坏，就留给你慢慢领悟喽。我领悟过了
，这不是没好人，是吗？嗯。哎，那是谁说？不是想以暴制暴，只是想换回皇子阿哥的一些良知。这宫中也并非都是无情无义、视人命为草芥的混蛋。你跟踪我？没有啊，我这么做，单纯是为了那些可怜人。跟姑娘你一点关系都没有，不要自作多情啊！你放心，我还没傻透呢。哦，你再傻也没有关系的，我会护着你，不会让你被人骗走的。您的这些情话呀，还是留给别的姑娘说吧，我是不会上当的。我我是认真的，你怎么就是不相信我呢？没办法呀。咱俩呀、啊，天生犯冲。算你好。哎，现在又想吃了，想要拿十三王爷的赏赐，要说些什么好呢？想得美！哎，给我站住！那是给我的。不给不给。回来！有本事你就来拿呀！快给我！